తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి మనం ప్రతిరోజు కూడా మన దగ్గర పెట్టిన డైలీ టెస్ట్లను వీడియో రూపంలో అందించి అందించడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగానే చాలామంది నవరత్నాలపైన టాప్ బిట్స్ చేయమని చెప్పి కామెంట్ చేశారు వారి కోసం నిపుణులచే తయారు చేయబడ్డ నవరత్నాల్లోని టాప్ ఫార్టీ బిట్స్ మీకోసం ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడి సహాయానికి కేంద్రం సంవత్సరానికి మూడు విడతల్లో ఇచ్చే ఆరు వేలు కూడా జోడిస్తే ఒక్కో రైతుకు సంవత్సరానికి వచ్చే మొత్తం ఎంత వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా వచ్చే సహాయ పెట్టుబడి సహాయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి మూడు విడతల్లో ఇచ్చే ఆరు వేలు కూడా జోడిస్తే ఒక్కో రైతుకు వచ్చే మొత్తం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇది ఎలా అంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద ఒక్కొక్క రైతుకి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతులకు ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తుంది ఈ ఆరు వేలు అని మూడు విడతల్లో ఇస్తుంది వీటిని అంతా కలిపితే పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు ఒక్కొక్క రైతుకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగానే ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం మనకు అక్టోబర్ పదహైదు నుంచి అమలుకు రానుంది తర్వాత ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందే రైతు కుటుంబాలు అరవై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఏడు లక్షలు ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద కౌలు రైతు కుటుంబాలు పదహైదు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షలు లబ్ధి పొందనున్నాయి అయితే ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లను కేటాయించారు రెండో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆక్వా రైతులకు యూనిట్ విద్యుత్కు ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా రూపాయల చొప్పున ఇచ్చేందుకు ఎన్ని కోట్లు ప్రతిపాదించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆక్వా రైతులకు యూనిట్ విద్యుత్కు ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా చొప్పున ఇచ్చేందుకు నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్లను ప్రతిపాదించారు మూడో ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా కింద ఏ సంవత్సరం మధ్యకాలంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న చేసుకొని పరిహారం అందని వారిలో అర్హులను గుర్తించి వారికి కూడా పరిహారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా కింద రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్యకాలంలో ఆత్మహత్య చేసుకొని పరిహారం అందని వారిలో కూడా అర్హులను గుర్తించి వారికి కూడా పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా అనేది రైతులు అప్పుల బాధతో చనిపిన చనిపోతే వారికి వచ్చి ఏడు లక్షల తక్షణ సహాయం కింద ఇస్తుంది ఇందులో భాగంగానే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా కింద వంద కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించడం జరిగింది ఇక నాలుగో ప్రశ్న చూస్తే సముద్రంలో ఏట అరవై ఒక్క రోజులు వేట నిషేధించిన సమయంలో మృతిగా ఇస్తున్న నాలుగు వేలను ఎన్ని వేలకు మత్స్యకారు మత్స్యకారులకు ఊరట క్రింద ప్రభుత్వం పెంచింది సముద్రంలో ఏట అరవై ఒక్క రోజులు వేట నిషేధించిన సమయంలో మృతిగా ఇస్తున్న నాలుగు వేలను ఎన్ని వేలకు మత్స్యకారులకు మత్స్యకారులకు ఊరట క్రింద ప్రభుత్వం పెంచింది అంటే ఆన్సర్ పదివేలు ఈ మత్స్యకారులకు ఊరట అనే పథకం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాలో భాగంగా ఉంది ఈ మత్స్యకారులకు ఊరట అనే పథకం కింద రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో వంద కోట్లను కేటాయించారు ఈ మత్స్యకారులకు ఊరట అనే పథకం కింద ఎవరైనా మత్స్యకారుడు ప్రమాద ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే అతనికి తక్షణ సహాయం కింద పది లక్షలను ప్రభుత్వం అందించనుంది ఐదో ప్రశ్న ధరల స్థిరీకరణ నిధి కింద గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్లు కేటాయించగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయించింది ధరల స్థిరీకరణ నిధి కింద గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్లు కేటాయించింది అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయించింది అంటే ఆన్సర్ మూడు వేల కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కంటే ప్రస్తుత బడ్జెట్లో మూడు రెట్లను పెంచింది ఈ రెట్లు అనేదాన్ని కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ధరల స్థిరీకరణ నిధి అంటే ఏమిటంటే పంటలకు మద్దతు ధరలు లభించని సమయంలో ప్రభుత్వమే రంగంలోకి దిగి కొనుగోలు చేస్తుంది ఇది కూడా 
వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద ఉండే భాగం తర్వాత ఆరో ప్రశ్న ఆంధ్రప్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రైతు దినోత్సవంగా ఏ తేదీని ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రైతు దినోత్సవంగా జూలై ఎనిమిదిన ప్రకటించింది ఈ జూలై ఎనిమిది అనేది దివంగత నేత వైఎస్ఆర్ గారి బర్త్డే పుట్టినరోజు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి చేస్తున్నారు ఏడో ప్రశ్న వార్షిక ఆదాయం ఎన్ని లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న అన్ని కుటుంబాలకు వైద్య ఖర్చులు వెయ్యి రూపాయలు మించితే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించనుంది వార్షిక ఆదాయం ఎన్ని లక్షల కంటే తక్కువగా ఉన్న అన్ని కుటుంబాలకు వైద్య ఖర్చులు వెయ్యి రూపాయలకు మించితే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించనుంది అంటే వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షల కంటే తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే వారికి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించనుంది అది కూడా ఎప్పుడు వర్తించనుందంటే వారి వైద్య ఖర్చులు వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తించనుంది అయితే దీని పరంగా చూస్తే ప్రతి నెలకు కూడా నలభై వేల లోపు ఆదాయం ఉన్న మధ్యతరగతి ప్రజలందరూ కూడా ఈ పథకం కిందికి వస్తారు ఈ పథకం ద్వారా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా సరే ప్రభుత్వం ఉచిత వైద్యం అందించనుంది సరిహద్దు జిల్లాల ప్రజల ప్రయోజనం కోసం బెంగళూరు హైదరాబాద్ చెన్నై వంటి నగరాల్లో పెద్ద ఆసుపత్రులను ప్రభుత్వ జాబ్ జాబితాలోకి ఈ పథకం ద్వారా చేర్చనున్నారు ఈ పథకానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఒక వెయ్యి ఏడు వందల నలభై కోట్లు కేటాయించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఈ పథకం కింద కార్పొరేట్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దేందుకు ఒక వెయ్యి ఐదు వందల కోట్లను కేటాయించింది ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కిందనే మూత్రపిండ వ్యాధుల నివారణకు శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో ప్రత్యేక పరిశోధన కేంద్రం సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఏర్పాటుకు బడ్జెట్లో యాభై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు అరకు పాడేరు ప్రాంతాల్లో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పేరుతో గిరిజన వైద్య కళాశాల గుంటూరు జిల్లాలోని పల్నాడులో గురజాల విజయనగరంలోని వైద్య కళాశాల ఏర్పాట్లకు అరవై ఎనిమిది కోట్ల వంతున కేటాయించారు ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కిందనే బడ్జెట్ నొచ్చి మనకు ఒక వెయ్యి ఏడు వందల నలభై నలభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింటే ఇందులో భాగంగానే వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ను నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కొనుగోలు చేశారు తర్వాత వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాలను ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు కొనుగోలు చేసేందుకు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించారు ఇప్పుడు ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది జూన్ మూడు వన ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ పేరును డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంగా మార్చింది ఎనిమిదో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ తేదీన ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ పేరును వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంగా మార్చింది జూన్ మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జూన్ మూడున ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ పేరును వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పేరుగా మార్చింది ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య గురించి ఆరోగ్యశ్రీ గురించి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవరత్నాల్లో భాగంగా ఉన్న ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో వెయ్యి రూపాయల ఖర్చు దాటితే ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తింపజేస్తుంది ఇందులో భాగంగానే ఎవరైనా కిడ్నీ వ్యాధులు ఉన్న తలసీమియా లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వారికి నెలకు పదివేల రూపాయల పింఛన్ వస్తుంది ఇందుకుగాను ఒక వెయ్యి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపు బడ్జెట్లో చేశారు తొమ్మిదో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మే ముప్పై బాధ్యతలు స్వీకరించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తొలి సంతకం దేనిపై చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మే ముప్పై బాధ్యతలు స్వీకరించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన తొలి సంతకాన్ని పింఛన్ల పెంపు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మే ముప్పై బాధ్యతలు స్వీకరించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తొలి సంతకం కీలకమైన పింఛన్ల పెంపు ఫైల్పై చేశారు వైఎస్ఆర్ భరోసా పేరుతో నడుస్తున్న పథకాన్ని వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక పథకంగా మా పేరు మార్చి జూన్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ప్రకటించారు ఏ దాడికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున ఇలా మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్తామని వెల్లడించారు ఈ వైఎస్ఆర్ పింఛను పథకంలో భాగంగానే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం 
వృద్ధులు వితంతులు ఒంటరి మహులులు చేనేతలు కళ్ళు గీత కార్మికులు మత్స్యకారులు చర్మకారులు ఎయిడ్స్ బాధితులకు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ అనేది అందిస్తుంది ఈ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ పథకంలోనే భాగంగానే అర్హత వయసును అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్లకు తగ్గించడంతో కొత్తగా పెరిగే లబ్ధిదారులు కూడా పెన్షన్లు మంజూరు చేస్తే చేసే కొత్తగా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై లక్షల మంది అదనంగా పెన్షన్కు అర్హత సాధిస్తారని సర్కారు గుర్తించింది పదవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద కిడ్నీ వ్యాధులు తలసేమియా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వారికి నెలకు ఎంత పెన్షన్ను అందించినట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఏదైనా సరే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నట్టయితే అంటే కిడ్నీ వ్యాధులు తలసీమియా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వారికి పదివేల రూపాయలు పెన్షన్ అనేది వస్తుంది పదకొండవ ప్రశ్న ఒకటి నుండి పది తరగతులు మరియు ఇంటర్ చదివే దారిద్ర రేఖకు దిగువ ఉన్న కుటుంబాలు అదనంగా తెల్ల రేషన్ కార్డులు కలిగిన విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక భరోసా కింద వీరి ఖాతాలో ప్రతి సంవత్సరం పదహైదు వేలు జమ చేయబడును అయితే ఇది ఎప్పటి నుంచి అమలు వస్తుంది ఒకటి నుంచి పది తరగతులు మరియు ఇంటర్ చదివే దారిద్ర రేఖకు దిగువ ఉన్న కుటుంబాలు అనగా తెల్ల రేషన్ కార్డులు కలిగిన విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక భరోసా కింద వీరి ఖాతాలో ప్రతి సంవత్సరం పదహైదు వేలు జమ చేయబడును అయినా ఇది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరు అని చెప్పవచ్చు ఈ పథకం పేరే జగనన్న అమ్మఒడి పథకం పిల్లలను ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ బడ్డులు జూనియర్ కాలేజీలో చదివించే పేద తల్లికి ఏడాదికి పదహైదు వేల రూపాయలు పారిశుధ్యం అందిస్తారు దీందులో భాగంగానే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఈ పథకానికి ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు ఇందులో ఒకటి నుండి పదవ తరగతి వరకు పిల్లలకు ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు అందజే మొత్తం ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించారు పదకొండవ ప్రశ్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో ప్రజల సమస్యను తెలుసుకునేందుకు ఎన్ని కిలోమీటర్ పాదయాత్ర చేశారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో ప్రజల సమస్యను తెలుసుకునేందుకు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశారు ఇది కడప జిల్లా ఇడుపులపాయ నుంచి ప్రారంభమయ్యి శ్రీకాకుళంలోని ఇచ్చాపురం దగ్గర ఎండ్ అయింది ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ట్వెల్త్ టేబుల్ ట్వెల్వ్ త్రీజ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జ ఫార్టీ ఎయిట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసిన కిలోమీటర్లు ముప్పై ఆరు వేల నలభై ఎనిమిది వేలు ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది అని చెప్పవచ్చు పదమూడవ ప్రశ్న జగనన్న విద్యాదివేనం పథకం కింద విద్యార్థులు ప్రైవేట్ వసతి గృహాల్లో ఉంటే ఏటా యాభై వేల నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వసతి ప్రయాణం పుస్తకాలు భోజనాలకు ప్రతి విద్యార్థికి ఏటా ఎన్ని రూపాయలు చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది జగనన్న విద్యాదీవేన ప్రకటన కింద విద్యార్థులు ప్రైవేట్ వసతి గృహాల్లో ఉంటే ఏటా యాభై వేల నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వసతి ప్రయాణం పుస్తకాలు భోజనాలకు ప్రతి విద్యార్థికి ఏటా ఇరవై వేలు రూపాయలు చెల్లిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది జగనన్న విద్యాదీవేన ఫీజు రియం రియంబర్స్మెంట్లో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థికి ఇరవై వేల రూపాయలు చెల్లిస్తామని ప్రకటించింది ఇందుకోసం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రెండు పాయింట్ మూడు సున్నా కోట్లను కేటాయించారు పద్నాలుగో ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం పథకం కింద రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వారిగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేటాయించిన నిధులు ఎంత వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం పథకం కింద రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వారిగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేటాయించిన మొత్తం
ఐదు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో పదమూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఐదు కోట్లు కేటాయించారు రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి చుక్కానిగా నిలిచే పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుత బడ్జెట్లో సింహభాగం నిధులు అంటే ఐదు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్లను ఈ పోలవరానికి కేటాయించారు పదహైదు ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద పేదలకు ఇళ్ళు నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ళ నిర్మాణానికి ఎంత బడ్జెట్ కేటాయించారు వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద పేదలకు ఇళ్ళు నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ళ నిర్మాణాలకు బడ్జెట్ను మూడు వేల ఆరు వందల పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఏడు కోట్లను కేటాయించింది ఇందుకోసం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్లను కేటాయించింది ఇందులో భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ళ నిర్మాణాలకు మూడు వేల ఆరు వందల పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఏడు కోట్లను కేటాయించారు పట్టణ గృహ నిర్మాణ పథకానికి ఆరు వేల ఒక వంద అరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్లను కేటాయించారు పదహారో ప్రశ్న దశల వారీగా మద్యపానం నిషేధం అమలుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎవరు దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం అమలుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ మద్యాన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లకే పరిమితం చేస్తూ మూడు దశల్లో మద్యపాన నిషేధం ఈ పథకం ద్వారా చేస్తారు ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి అమలు అయ్యే మద్యం నూతన విధానంలో భాగంగా ప్రభుత్వ యాజమాన్య దుకాణాలను నిర్వహించినట్లు బడ్జెట్లో సు స్పష్టం చేశారు ఇందుకోసం త్వరలో మద్యపాన నియంత్రణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు పదేడవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ చేయుత పథకం కింద ఎన్ని సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు దశల వారీగా ఉచితంగా డెబ్బై వేలు సహాయం చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది వైఎస్ఆర్ చేయుత పథకం కింద నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు దశల వారీగా ఉచితంగా డెబ్బై ఐదు వేలు సహాయం చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పద్దెనిమిదో ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద సుమారు ఎంతమంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద సుమారుగా అరవై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఏడు లక్షలు మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందే కౌలు రైతుల కుటుంబాలు పదహైదు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షలు ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకంగానే మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద భూ యాజమాన్య హక్కులను ఇబ్బంది కల లేకుండా భూ యజమాని కౌలీ రైతులకు మధ్య ఎన్ని నెలలకు మాత్రమే ఒప్పందం అమల్లో ఉండేలా సవరణలు తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద భూ యాజమాన్య హక్కులకు ఇబ్బంది లేకుండా భూ యజమాని కౌలు రైతులకు మధ్య ఎన్ని నెలలకు మాత్రమే ఒప్పందం అమల్లో ఉండేలా సవరణలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అంటే పదకొండు నెలల అర్థం ఆన్సర్ పదకొండు నెలల్లో వీరి మధ్య కౌలు రైతులకు మరియు భూ యజమాని మధ్య ఒప్పందం పదకొండు నెలలు మాత్రమే అమల్లో ఉండేలా సవాలు తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది ఇరవయో ప్రశ్న గ్రామాల్లో రైతులు వ్యవసాయ బోర్లు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నుంచి ఆర్థిక సహాయం చేయటానికి బడ్జెట్లో ఎన్ని కోట్లను కేటాయించారు గ్రామాల్లో రైతులు వ్యవసాయ బోర్లు తవ్వుకుంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నుంచి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి బడ్జెట్లో రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు ఇందులో భాగంగానే 
ఈ ఏడాది యాభై వేల పంపు సెట్లు ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఇందులో భాగంగానే వ్యవసాయ ట్రాక్టర్లకు రోడ్డు ట్యాక్స్ టోల్ ట్యాక్స్ మొత్తాన్ని వచ్చి రద్దు చేయడం జరిగింది ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న అప్పు బాధతో రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్ని లక్షల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా ద్వారా అందిస్తుంది అప్పు బాధతో రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఏడు లక్షల రూపాయలు పరిహారం అందిస్తుంది ఈ మొత్తాన్ని అప్పులు వారు తీసుకునే విధంగా లేకుండా చట్టం తెచ్చే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటుంది రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్యకాలంలో ఆత్మహత్య చేసుకొని పరిహారం అందని వారిలో కూడా అర్హులను గుర్తించి వారికి కూడా పరిహారం ఇవ్వనుంది ఇందుకోసం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో వంద కోట్లను కేటాయించారు ఇరవై రెండో ప్రశ్న వడ్డీ లేని రుణాల కింద రైతులకు రైతులు బ్యాంకుల నుండి లక్ష లోపు పంట రుణం తీసుకొని గడువులోగా చెల్లిస్తే అందుకయ్యే వడ్డీని బ్యాంకుకు ఎవరు చెల్లిస్తారు వడ్డీ లేని రుణాల కింద రైతులు బ్యాంకు నుంచి లక్ష లోపు పంట రుణం తీసుకొని కడువులోగా చెల్లిస్తే అందుకయ్యే వడ్డీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది ఇరవై మూడో ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక పథకం ద్వారా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాల పింఛను అందించనుంది వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక పథకం ద్వారా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా పన్నెండు రకాల పింఛలను అందిస్తుంది ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఎన్టీఆర్ భరోసా పేరుతో నడుస్తున్న పథకాన్ని వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక పథకంగా పేరు మార్చి జూన్ ఒకటి నుంచి ఎన్ని రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు ఎన్టీఆర్ భరోసా పేరుతో నడుస్తున్న పథకాన్ని వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక పథకంగా మార్చి జూన్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు ఏడాదికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పు చొప్పున పెంచుతూ ఇలా మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్తామని ఇందులో వెల్లడించారు ఇరవై ఐదో ప్రశ్న జగనన్న విద్యాదీవెన పథకం ద్వారా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది అయితే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో ఎన్ని కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది జగనన్న విద్యాదీవెన పథకం ద్వారా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది అయితే ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో దాదాపుగా నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రెండు పాయింట్ మూడు సున్నా కోట్లను కేటాయించింది ఇందులో భాగంగానే వసతి ప్రయాణం పుస్తకాలు భోజనాలకు ప్రతి విద్యార్థికి ఏటా ఇరవై వేల రూపాయలు చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇరవై ఆరో ప్రశ్న రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధికి తోడ్పడే పోలవరం ప్రాజెక్టును ఏ తేదీ నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుత బడ్జెట్లు ఐదు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞ పథకం ద్వారా కేటాయించింది రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి తోడ్పడే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఏ తేదీ నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుత బడ్జెట్లు ఐదు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞ ప్రత్వం ద్వారా కేటాయించింది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఇంత భారీ మొత్తాన్ని కేటాయించింది సాధారణంగా సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో మనకు కేటాయించిన మొత్తం పదమూడు కోట్లు అయితే ఇందులో సింహభాగం అంటే దాదాపుగా ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేవలం పోలవరం ప్రాజెక్టు మాత్రమే కేటాయించింది ఇందుకోసమే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్లోగా ఇది పూర్తి చేయాలని చెప్పి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇరవై ఏడో ప్రశ్న హిజ్రాలు డబ్బు కళాకారులు దివ్యాంగులకు వైఎస్ఆర్ పింఛన్ పథకం ద్వారా అందిస్తున్న సహాయం ఎంత హిజ్రాలు డబ్బు కళాకారులు దివ్యాంగులకు వైఎస్ఆర్ పింఛన్ పథకం ద్వారా అందిస్తున్న సహాయం మూడు వేలు రూపాయలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మే ముప్పైన బాధ్యత స్వీకరించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తొలి సంతకం కీలకమైన పింఛన్ల పంపు పేలపై సైన్ చేశారు ఇందులో భాగంగానే వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక జూన్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ప్రకటించారు అయితే ప్రస్తుతం వృద్ధులు వితంతులు ఒంటరి మహిళలు చేనేత కల్లుగీత కార్మికులు మత్స్యకారులు చర్మకారులు ఎయిడ్స్ బాధితులకు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు అందిస్తున్నారు ప్రతి నెల అయితే ఇజ్రాలు డబ్బు కళాకారులు దివ్యాంగులకైతే మూడు రూపాయలు అందిస్తున్నారు ఇది ఇలా ఉండగా డయాలసిస్ రోగులకు పదివేల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి నెలకు సహాయం అందిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా అర్హత వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలు తగ్గించారు ఇలా తగ్గడం వల్ల లబ్ధిదారులు పదకొండు పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల మందికి అదనంగా పెరిగారు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న పొదుపు సంఘాల రుణాల మొత్తం సొమ్మును రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి ఎన్ని దశల్లో వైఎస్ఆర్ జీవిత పథకం ద్వారా మాఫీ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పొదుపు సంఘాల రుణాల మొత్తం సొమ్మును రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి నాలుగు దశల వైఎస్ఆర్ చేయుత పథకం కింద మాఫీ చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ తేదీన జలయజ్ఞం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగు మే పద్నాలుగు జలయజ్ఞం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు కడలి పాలవుతున్న విలువైన నదీ జలాలను బంజరు భూములకు మంచి తెలుగు నేలలకు సుభిక్షం చేసేందుకు దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల నాలుగు మే పద్నాలుగున జలయజ్ఞం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ మహాయజ్ఞాన్ని నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసేందుకు మహానేత తనయుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరంభించారు ముప్పయో ప్రశ్న వికలాంగుల వైకల్యత శాతంను ఎంత శాతం నుంచి ఎంత శాతాన్ని తగ్గించి పూర్తి స్థాయి పెంచిన అందించనున్నారు వికలాంగుల వైకల్య శాతంను ఎనభై శాతం నుంచి నలభై శాతంకు తగ్గించి పూర్తి స్థాయి పింఛన్ను అందిస్తున్నారు ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న డ్వాక్రా మహిళల బీమాకు ఉద్దేశించి ఈ పథకం ఈ కింది వాణిలో ఏది డ్వాక్రా మహిళలకు ఉద్దేశించిన పథకం వైఎస్ఆర్ అభయ హస్తం ముప్పై రెండో ప్రశ్న కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రైతు యొక్క తన ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యంతో భాగంగా ఐదు ఎకరాల లోపు గల ప్రతి రైతుకు ఎన్ని రూపాయలు పెట్టుబడి సహాయంగా అందిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రైతు యొక్క ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసి చేసి చేయాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా ఐదు ఎకరాల లోపు గల రైతులకు ప్రతి నెల ఆరు వేల రూపాయలను పెట్టుబడి సహాయంగా అందిస్తుంది ఈ ఆరు వేల రూపాయలు కూడా మూడు దశల్లో అంది అందించడం జరుగుతుంది ముప్పై మూడో ప్రశ్న రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు మే పద్నాలుగున దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏడు గంటల ఉచిత విద్యుత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అయితే ప్రస్తుత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పగటిపూట ఎన్ని గంటల ఉచిత విద్యుత్ను రైతులకు అందించనున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు మే పద్నాలుగున దివంగత నేత ఏడు గంటల ఉచిత విద్యుత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అయితే ప్రస్తుత జగన్మోహన్ రెడ్డి పగటిపూట తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ను రైతులకు అందించనున్నారు ముప్పై ప్రశ్న రైతు పెట్టబడి అమ్మకం ధరలలో వ్యత్యాసం ఏర్పడినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని రైతుకు అందించడం అన్నది ఈ క్రింది మాలో దేనికి సంబంధించినది రైతు పెట్టబడి అమ్మకం ధరలలో వ్యత్యాసం ఏర్పడినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని రైతులకు అందించడం అన్నది ధరల స్థిరీకరణ నిధికి సంబంధించినది ధరల స్థిరీకరణ నిధి అంటే ఈ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మరి ఒకసారి చెప్దాం ధరల స్థిరీకరణ నిధి అంటే పంటలకు మద్దతు ధరలు లభించని సమయంలో ప్రభుత్వమే రంగంలోకి దిగి కొనుగోలు చేస్తుంది ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సూక్ష్మ నీటి పారుదల సామర్థ్యం పన్నెండు లక్షల హెక్టార్లు ఉండగా ఏ సంవత్సరం నాటికి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు లక్షల హెక్టార్లకు పెంచాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సూక్ష్మ నీటి పారుదల సామర్థ్యం పన్నెండు లక్షల హెక్టార్లు ఉండగా రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం నాటికి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు లక్షల హెక్టార్లకు పెంచాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది ఇరవై ఆరో ప్రశ్న జగనన్న అమ్మఒడి పథకం కింద పిల్లలకు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ బడులు జూనియర్ కాలేజీలలో చదివే పేద తల్లులకి ఏడాదికి ఎన్ని రూపాయలు ప్రోత్సాహంగా ఇవ్వనుంది పదహైదు వేల రూపాయలు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే పాడి సహకార సంఘాలు రైతుల నుంచి పాలను నేరుగా కొనుగోలు చేసి వారికి లీటర్లకు ఎన్ని రూపాయలు అదనంగా ఇవ్వనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబడే పాడి సహకార సంఘాలు రైతుల నుంచి పాలని నేరుగా కొనుగోలు చేసి వారికి లీటర్కు నాలుగు రూపాయలను అధికంగా ఇవ్వనున్నారు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న పద్దెనిమిది నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపల సహజ మరణం అయితే లక్ష రూపాయలు అకాల మరణం మరియు ప్రమాదవశం చనిపోతే వారికి వైఎస్ఆర్ బీమా ద్వారా ఎన్ని లక్షల రూపాయలు అందిస్తుంది పద్దెనిమిది నుండి అరవై సంవత్సరాల లోపల అయితే సహజ మరణం పొందితే లక్ష రూపాయలు సహాయ నిధిగా అందిస్తుంది అయితే అకాల మరణం మరియు ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే వారికి వైఎస్ఆర్ బీమా ద్వారా ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం అందించనుంది అప్పులు బాధతో రైతు చనిపోతే ఏడు లక్షల రూపాయలు అనేది వస్తుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వయం సహాయక బృందాల కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీకి రుణ మంజూరీ కొరకు కేటాయించిన కేటాయించిన మొత్తం ఎంత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని స్వయం సహాయక బృందాల కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ సున్నా వడ్డీకి రుణ మంజూరీ కొరకు కేటాయించిన మొత్తం ఒక వెయ్యి నూట నలభై కోట్లు నలభయో ప్రశ్న రైతులకు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ఏ పథకం స్థానంలో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం అమల్లోకి వచ్చింది రైతులకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీ భవ అమలు చేసిన పథకం స్థానంలో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం వచ్చింది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నవరత్నాలపైన పూర్తి పట్టు సాధిస్తారు థ్యాంక్